amici carissimi ben ritrovati in questo nuovo video dove vi racconto la nostra visita ad Amatrice del 2021 allora però serve una piccola presentazione perché ehm, intanto vi voglio dire che ad Amatrice non c'ero mai stato prima quindi non l'avevo vista prima del terremoto del 2016 e da sempre mi sarebbe piaciuto andarci eh, aspettavo solo il momento buono l'occasione giusta per fare un giro fin lassù non solo per assaggiare la famosa matriciana cosa che, a cui tenevo tantissimo ma anche per vedere il suo centro storico che è veramente uno scrigno di arte e cultura e, e poi anche per l'ambiente circostante perché a matrice si trova nel parco del gran sasso e dei monti della laga a circa mille metri di, eh, sul livello del mare però la mia speranza di andare a visitare il paese così com'era è svanita il 24 agosto del 2016. Mi ricordo che la volta eravamo in camper a Palinuro in area di sosta e stranamente, perché non lo faccio mai, non è mia abitudine, avevamo acceso la televisione al mattino quando facevamo colazione e chiaramente siamo rimasti sbigottiti, esterefatti, sgomenti quando abbiamo visto le terribili immagini che passavano eh, nelle eh, edizioni straordinarie del TG. E il commento laconico dei giornalisti era Amatrice non c'è più, Amatrice non esiste più. Quindi grande rimpianto per non esserci stato prima. E purtroppo a quel punto mi ero messo da parte l'idea di andare a visitare. Finché nel 2021, a settembre, abbiamo deciso di fare un viaggio, una specie di pellegrinaggio, su, a visitare i posti del, di San Padre Pio. Siamo andati a Pietrelcina a vedere la casa natale di Padre Pio e poi eh, a San Giovanni Rotondo dove il santo ha vissuto a lungo e dove riposano le sue spoglie in una cripta che anche quella ci ha lasciati sbigottiti a causa delle decorazioni che ricoprono tutta la volta che sono fatte praticamente in oro, tutto di oro zacchino questa cosa stride ampiamente col senso di povertà con cui aveva vissuto Padre Pio da lì siamo stati a Monte Sant'Angelo, un bellissimo borgo in montagna da dove si vede però un bellissimo panorama dell'Adriatico e dove tutto ruota attorno al santuario di San Michele Arcangelo dove appunto nella grotta sottostante era apparso l'Arcangelo Michele poi ci siamo spostati a Vieste per goderci un po' di mare in tutta tranquillità cioè da metà settembre abbiamo trovato una situazione veramente idilliaca dopo Vieste era giunto il momento di tornare a casa ma avevamo deciso di fare tappa proprio ad Amatrice, visto il contesto di quel viaggio, che era più un percorso, se vogliamo, interiore, un percorso spirituale, abbiamo detto andiamo a renderci conto di persona di com'è veramente la, situa la situazione adesso su ad Amatrice. Ci siamo sistemati lì con il camper in, eh, nella piazza dove c'è la Proloco, a ridosso delle casette dei moduli abitativi temporanei, e sì, è stata una visita sicuramente molto diversa da tutte le altre che abbiamo fatto fino ad oggi. Ci siamo trovati eh, davanti a tutte quelle macerie che ancora presenti e la sensazione era quella di vedersele cadere addosso. Abbiamo parlato con le persone che ci hanno raccontato eh, le loro esperienze vissute nei, giorni, nei momenti terribili del terremoto, delle, dei loro cari che hanno perso. Non è, stato, non è stato facile e sinceramente quando sono tornato era, dovevo poi pubblicare i video sono andato lungo per tanti motivi anche motivi personali così e quindi l'ultima puntata prima di quella di Amatrice l'ho pubblicata quella di Vieste l'ho pubblicata a, a maggio quindi da settembre siamo arrivati a maggio quello che sento io è che non ero pronto non avevo ancora elaborato bene quella esperienza così difficile così dura per dire pubblico questo video nel mio canale dove sembra quasi che uno voglia trarre vantaggio no? da un video di questo tipo cosa che assolutamente non è e così l'ho lasciato lì l'ho lasciato lì anche se però di tanto in tanto ci pensavo di tanto in tanto mi veniva voglia di, di dire andiamolo a rivedere e, e andiamolo a, a editare per poi decidere cosa fare adesso cosa è successo probabilmente un po' il periodo della Pasqua, no? Pasqua è il senso della rinascita e quindi mi sembra un auspicio 
importante per Amatrice quello di finalmente rinascere a vita nuova ma anche il fatto che non si sente più parlare di Amatrice sembra quasi caduta nel dimenticatoio e ho provato a documentarmi adesso a vedere cosa, come sta evolvendo la situazione qualcosa ho trovato ma veramente poco si fa fatica quindi non, non, non c'è una comunicazione eh, adeguata su come sta procedendo e allora ho detto ma forse può essere utile anche pubblicare un video di questo tipo eh, magari adesso io lo pubblico probabilmente dal 2021 ad oggi sono passati 18 mesi quindi quando siamo stati noi erano passati 5 anni dal giorno del terremoto da quel famoso 24 agosto 2016 e adesso quando lo pubblico sono passati 18 mesi da quando ci siamo stati noi io vorrei sperare che nel frattempo molte cose siano cambiate quindi se c'è qualcuno che ha un'esperienza diretta più aggiornata più fresca me lo scriva qui sotto nei commenti assolutamente dici guarda Giorgio non è più così hanno cambiato questo hanno aggiustato quello i lavori sono in corso sono state completate tante cose le persone non stanno più nelle casette eh, temporanee sono, sono passate tutte ad abitare negli appartamenti queste sono le cose che vorrei trovare scritto uh, sotto a questo mio video Partiamo da Vieste a metà mattinata fino a Poggio Imperiale dove imbocchiamo l'autostrada A14 Adriatica che percorriamo in direzione nord fino ad Ascoli Piceno. Da qui prendiamo la statale 4 in direzione Roma sino ad Amatrice. Arrivati all'ingresso del paese abbiamo visto sulla destra l'indicazione di un parcheggio e così siamo entrati lì. Era un grande piazzale rettangolare circondato da un muro con alcune macerie sparse lungo il perimetro. C'era già un altro camper e così ci siamo fermati. Siamo scesi per un giro di perlustrazione. Più avanti c'era un bel piazzale alberato con la casetta in legno della Proloco ed un piccolo supermercato. Così abbiamo deciso di andare a riprendere i camper e sistemarci lì. Quanto costa la bicicletta al giorno? Eh, tutto il giorno 25. Bici elettrica? Sì. L'impiegata della Proloco era una simpatica ragazza che ci ha dato tantissime spiegazioni, invogliandoci soprattutto a fare delle bellissime escursioni sul territorio circostante. Tra queste il lago di Scandarello nel comune di Amatrice e quello più grande di Campotosto ad appena 20 km da Amatrice ma in provincia dell'Aquila. Non ci siamo andati ma li teniamo nella lista delle prossime mete. Il parcheggio confinava con un grande quartiere di casette prefabbricate, o meglio, moduli abitativi temporanei. E così abbiamo deciso, con un poco imbarazzo, di inoltrarci all'interno dei vialetti a fare delle riprese. Quello che abbiamo visto è che tutto era tenuto in modo molto curato e in perfetto ordine, segno della grande dignità con cui le persone che avevano perso la propria casa erano costrette ad abitare lì. Ho sentito che adesso diverse di queste casette sono state liberate perché finalmente gli abitanti si sono potuti trasferire nei nuovi appartamenti consegnati l'anno scorso. Speriamo che questo sia diventato una realtà per tutti quanti. Poi ci siamo incamminati per cercare un ristorante dove poter assaggiare la vera matriciana. Ma al ritorno ripasseremo ancora una volta tra i vialetti di questo quartiere. Siamo diretti verso la nuova area food che è stata tra le prime strutture ad essere costruite dopo il sisma. Si tratta di ben 8 ristoranti con oltre 2000 metri quadrati di superficie e con una bellissima vista sui monti della Laga. 
è stata una scommessa vinta in partenza, quella di far tornare in vita, dopo appena un anno dal terremoto, le principali attività di ristorazione di Amatrice. Infatti, la ricostruzione del borgo non poteva che ripartire da ciò che l'aveva reso famoso in tutto il mondo. La sua cucina, con quel piatto, la matriciana, simbolo eterno di una terra ferita ma che vuole risorgere. Così, nell'area food di San Cipriano, otto ristoranti originari del paese hanno trovato la loro nuova sede, in un insieme di eleganti strutture realizzate con elementi modulari prefabbricati. Noi abbiamo scelto il ristorante Roma, che nel centro storico di Amatrice era stato un simbolo della tradizione culinaria del paese. Qui, durante l'attesa, la gentile e premurosa proprietaria ci ha raccontato la sua terribile esperienza dei momenti della scossa. Abbiamo cenato davvero in modo eccellente, ma sempre sopraffatti dalle emozioni che la signora ci aveva appena trasmesso. Il mattino seguente ci avviciniamo con grande rispetto ai cumuli di macerie che incontriamo nella parte dove era il centro storico di Amatrice e preghiamo davanti ai segni della pietà lasciati da chi è rimasto a piangere per i propri affetti vittime dei crolli. La chiesa di Sant'Agostino fu eretta nel 1428 e intitolata a San Nicola di Bari. A seguito delle scosse del 24 agosto 2016, gran parte della chiesa è crollata, mentre la torre campanaria era rimasta in piedi fino al 18 gennaio 2017, quando è crollata in seguito a tre nuove scosse. Il 29 gennaio 2017, in seguito ad un'altra scossa, è crollata anche la parte destra della chiesa. La facciata è realizzata con la pietra arenaria tipica della zona e venne modificata nella parte superiore secondo i canoni rinascimentali. In attesa della ricostruzione, che nel frattempo mi risulta essere iniziata, le celebrazioni liturgiche si svolgono in un prefabbricato dove è stato sistemato anche l'affresco dell'annunciazione che appartiene alla chiesa andata distrutta. I listen to the pulse of another heart I sway in time with the wind 
Qui la torre che vediamo ingabbiata lì in fondo è la torre civica di Amatrice, risalente al XIII secolo, che è da sempre un elemento cardine del sistema urbano della città. Fu danneggiata solo in parte dal sisma con il crollo della cella campanaria e divenuta simbolo del terremoto. Rappresenta oggi con il suo cantiere un ulteriore segno concreto di ripartenza. Restiamo colpiti anche dalla vista del cimitero, che al momento della nostra visita era in via di ripristino dopo essere stato anch'esso sconvolto dalle scosse del sisma. Entriamo infine nel centro commerciale Il Corso, costruito su un prefabbricato. Tutti gli spazi ci appaiono piuttosto angusti e tristi. Al supermercato compriamo una decina di sacchetti contenenti il kit, diciamo così, per preparare degli ottimi spaghetti alla matriciana. Dentro c'erano un pacco di spaghetti, un trancio di guanciale di amatrice, una bella fetta di pecorino e una scatola di pomodori pelati. Il tutto corredato da un segnalibro con la ricetta tradizionale. Ne abbiamo fatto un graditissimo regalo ad alcuni amici e parenti al nostro ritorno. Prima di pranzo riprendiamo i camper e lasciamo questo lembo di mondo così martoriato. Anche la strada, la stessa che ci aveva portato fin quassù, per un lungo tratto è ancora in rifacimento. Si viaggia a corsia singola in mezzo ai cantieri. Però ci portiamo nel cuore il contrasto che abbiamo colto subito tra la situazione ancora così disastrosa e gli atteggiamenti, le parole, i modi di fare delle persone che abbiamo incontrato, che sembrano davvero quelli delle persone che potremmo trovare in ogni altra parte del nostro paese. Fanno la spesa, chiacchierano, ridono come fosse davvero tutto normale. Questo ci fa capire che davvero l'uomo ha una grandissima capacità di adattarsi e di restare se stesso nonostante tutto perché vuole vivere sempre e comunque una vita normale. Ma questo bisogno di normalità è proprio quello che serve per dare la forza di restare e ricostruire, imperterriti, sempre, perché niente può fermare la volontà di ripartire. <musica>